वेलकम टू डे फाइव ऑफ लर्निंग नेक्स्ट जेस थर्टीन विथ मी शुभव यस्टे वी लर्न द बेसिक ऑफ राउटिंग इन नेक्स्ट जेस थ्रू द पेज डॉट जेस फाइल टूडे वी विल टेक अ डीपर डाइव इन टू दिस टॉपिक एंड एक्सप्लोर सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ राउटिंग फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड दट अ पेज इन नेक्स्ट जेस इज अक यू आई डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक राउट दिस मीन्स दट द पेज फाइल लोकेटेड इन यूर एप फोल्डर विल रेंडर यूर वेबसाइट्स होम पेज वेल द पेज फाइल इन साइड अ पर्टिकुलर फोल्डर विल रेंडर द स्पेसिफिक राउट But what if we forget to create a page file for a particular route? Well, in that case, that route won't be publicly accessible. So always make sure to create a page file for every route you want to include on your website. You can also use different file extensions for your page files like .js, .jsx or .tsx. And here's a cool thing. Pages are server components by default. which means they are generated and rendered on the server itself leading to faster load times and great seo however you can set them to be a client component by adding use client on top of the page files as per your needs so there you have it folks now that you understand the basics of routing in nextjs you can start building more complex applications thanks for watching and i'll see you tomorrow